Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Realme Malaysia menawarkan telefon pintar terbaru iaitu Realme 5S. Ia membawakan skrin 6.5 inci, jenaan chip Snapdragon 665, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Peranti ini menggunakan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP dan 13MP untuk rakaman suar foto. Di Malaysia, ia dijual pada harga rm ringgit bermula 19 Disember kelak. Samsung Galaxy A51 kini diumumkan secara rasmi untuk pasaran Vietnam. Peranti ini membawakan skrin 6.5 inci Full HD Plus AMOLED, chip Exynos 9611, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri sebesar 4000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 12, 5 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 32 megapiksel dan sistem operasi Android 10. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut mengumumkan penawaran peranti Samsung A71. Ia dilengkapi skrin 6.7 inci Full HD Plus AMOLED, chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 64, 12, 5 dan 5 megapiksel dan kamera soft photo 32 megapiksel di dalam lubang pada skrin. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan. Vivo Malaysia pula bakal melancarkan Vivo V17 pada 17 Disember 2019. Untuk spesifikasi peranti, ia dijana chip Snapdragon 675, Memori sehingga 8GB RAM selain kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera soft photo 32 megapiksel yang diletakkan di dalam lubang pada bahagian skrin. Namun, harga jualan untuk peranti masih belum diketahui. Akhir sekali, TM1 dan Majlis Perbandaran Subang Jaya menandatangani memorandum kerjasama untuk membangunkan projek bandar pintar di SS15. Antara projek yang akan dijalankan adalah Smart Water System dan Smart Retail Analytics. Ujian untuk projek ini dijangka akan berlangsung sehingga April 2020 kelak. Jadi, itu sahaja yang kemarinkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.